Hoy contamos con Francisco Campuzano, para, que nos va a dar una conferencia dentro del ciclo de Ciencia Compartida de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Va, va, nos va a dar la conferencia titulada Modelación Numérica de Procesos Ecológicos e Hidrodinámicos en Áreas Costeras y Oceánicas. Francisco Campuzano estudió con nosotros la Facultad de Ciencias del Mar ya hace unos años. Y una vez acabé el año 2000. 2000. Eh, posteriormente pasó a la Universidad de Hull, donde hizo un máster de, de gestión costera y ahora mismo está en la Universidad de Lisboa eh, haciendo su tesis doctoral y sus investigaciones. Bueno, les dejo con Francisco Campuzano. Bueno, primero daros las gracias por organizar esta charla así en, en tiempo récord. Eh, porque ha surgido la oportunidad de dar esta charla y, y pienso que hacemos bien en aprovechar la ocasión y el lugar de solo hablar para dos o tres personas, presentar para, para la comunidad de, de ciencia compartida. Y, y bueno, para mí también es una alegría dar esta charla aquí en esta universidad que me formó y a partir de la cual fui desarrollando mi, mi trabajo y por tanto me alegra bastante estar, volver de vez en cuando a visitar la universidad. Bueno, pues os voy a contar un poco la idea eh, presentaros un poco el trabajo que estamos haciendo, más que entrar en los detalles, intentar de explicar cuáles son, cuál son el tipo de aplicaciones que se pueden hacer con modelos actualmente, especialmente con modelos de circulación y cuáles son actualmente el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, eh, está firmado como, eh, con mi nombre, Campuzano Etol, porque este es el trabajo básicamente no solo el mío, sino de mi equipo, y con, con, que somos el, el grupo, un grupo universitario que es el Maretec, eh, que pertenece al Instituto Superior Técnico de Lisboa, que es la mayor escuela de ingeniería de Portugal, que a, a su vez pertenece a la Universidad de Lisboa. Al mismo tiempo, el escudo que aparece debajo es el de la Universidad de los Azores, con los que tenemos una relación bastante, de, de, bastante próxima a nivel de trabajo. Entonces, muchos de estos resultados son producidos en conjunto con ellos. Bueno, entonces, a ver si esto quiere funcionar. Esto es muchas veces por lo que nos llaman. Dicen, queremos tener este tipo de solución. Esto que se ve aquí moviéndose serían coliformes fecales, eh, las concentraciones de coliformes fecales en una zona costera muy cercana a Lisboa, es una zona bastante urbana, y que donde hay eh, algún tipo de, de, de alerta o de, puede haber algún tipo de peligro de contaminación fecal. Muchas veces lo que nos piden, realmente este es el resultado que nos piden, a esta escala, a una escala de 35 metros. Y esta es la solución que quieren tener. Y para obtener un tipo de índice y decir, oye, pues el agua está óptima para el baño o no está. Y tener previsiones y análisis de, de los modelos. Y para llegar a este tipo de resultados no es tan simple, es un poco complejo. Aquí este es el estuario de, del Tajo, para quien no lo conozca. Nosotros, el Instituto Superior Técnico, se encuentra aquí en el centro de Lisboa y esto sería el Océano Atlántico y a veces el área de estudio puede ser un emisario submarino como el que se encuentra aquí. Para nosotros tener esto bien representado en términos de, de, de hidrodinámica y de calidad de agua, necesitamos la contribución de lo que son las aguas oceánicas, tener bien representado lo que son las descargas del río y otras descargas de agua dulce, como pueden ser otras etars o pequeñas o pequeñas eh, eh, aguas torrenciales que son intermitentes y con esto se forma una pluma de estuario que no es siempre la misma porque varía durante el año y no solo eso sino que depende mucho de, de, del río, las concentraciones, es bastante compleja. Al mismo tiempo aquí, para los que conozcan la zona, no se conocéis, hay una pequeña sierra que es la Sierra de Sintra que afecta al viento por lo tanto puede hacer dirigir el viento. Al mismo tiempo tenemos un proceso de upwelling que es bastante típico de la costa occidental e ibérica, que básicamente ocurre en épocas de, de verano, que es cuando sopla el viento del norte, y a veces nuestras áreas de estudio son estos, estas áreas pequeñas de aquí. Entonces para resolver un problema tan pequeño a veces es necesario tener en cuenta eh, muchos factores. Ahora, nosotros, nuestra intención por eso es, es utilizar los modelos, para poder eh, conseguir agregar toda esta información y dar una solución integral. Entonces, ¿Qué es un modelo? Para alguna gente esto es un modelo, para otra gente es esto, 
para mi madre yo soy el modelo. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de modelos matemáticos, donde dividimos una especie de malla, podemos integrar este en malla, y la ventaja que tiene es que los modelos matemáticos eh, mejoran con el tiempo. Por lo tanto, voy a intentar explicar rápidamente de dónde viene el modelo que, que voy a explicar y, y que utilizamos, que es un modelo que se inició con el, de, el doctorado del de, de líder de nuestro grupo, Ramiro Neves, en el 85, y que ha ido, eh, se ha ido desarrollando con el tiempo. El modelo se llama MOIT, originalmente porque iba a ser solo un modelo hidrodinámico, entonces de ahí viene el nombre, modelo hidrodinámico, pero con el tiempo ha ido creciendo en funcionalidades y ahora mismo pues, tiene esta base de hidrodinámica, pero tiene muchas más aplicaciones. Básicamente en el 2002 ya era una especie de, de único bloque y luego se han ido construyendo diferentes eh, módulos, con el tiempo han ido cambiando, se han desarrollado interfaces gráficas y existen ahora otro tipo de, de, de modelos porque eh, como la, la hidrodinámica final es igual tanto para tierra como para agua, se ha desarrollado también un modelo de cuencas hidrográficas que sería el Moidland. Entonces, en esta situación ahora mismo en la que nos encontramos existe el Moid Water, que serían aplicaciones para costeras, estuarinas eh, de océano, y el Moid Land, que sería para, para las zonas de, de cuencas hidrográficas o modelos y modelos de cuenca. Y ahora voy a intentar presentar una serie de, de aplicaciones que hemos hecho utilizando este modelo. Por ejemplo, esto sería el Mar del Norte, y aquí estarían eh, los estuarios del Western Scale y Uster Scale. Este modelo nos permite calcular la hidrodinámica y al mismo tiempo hacer submodelos encajados donde aumentamos la resolución y nos permite incluir lo que serían los procesos propios de los estuarios donde hay áreas de intermareales que cubren y descubren. Este tipo de, de, de datos se pueden luego siempre validar con diferentes fuentes de, de, de información como en este caso es una validación con eh, observaciones de ACP, de corriente, y aquí, por ejemplo, en esta descarga para ver que permite eh, que hayan eh, celdas que se cubren y se descubren. Al mismo tiempo permite utilizar este tipo de, de malla curvilínea que es ideal para aplicaciones en empresas o en, eh, o en ríos. Eh, también permite hacer modelos ecológicos, esto sería para la, la zona de, de Madeira, que es donde hemos hecho algunos estudios, y esto sería a nivel eh, superficial y un corte vertical donde está esta línea de puntos, donde se ve aquí el fitoplancton y su densidad. Aún volveré para a este modelo a explicar un poco más sobre él. Otro tipo de aplicaciones típicas que hacemos son los estudios de emisarios submarinos, donde simulamos el, el campo próximo y el campo lejano. El campo próximo lo hacemos a través de trazadores lagrangianos y esta, esta información de trazador lagrangiano siempre se puede luego pasar a una malla euleriana, con lo cual podemos obtener el tipo de resultados como estábamos viendo inicialmente para la zona de la costa de Estoril, al lado del Istmo. Aquí solo, este gráfico es solo para mostrar cómo eh, eh, la información es integrada de los trazadores lagrangianos a, a lo que sería un, una malla euleriana, con lo cual están los dos bastante, está bastante bien eh, integrados. Otro tipo de estudios que hacemos básicamente es el tiempo de residencia del agua que se queda en una zona. Entonces, para eso muchas veces dividimos la zona de estudio en diferentes cajas, donde llenamos estas cajas de partículas y podemos calcular el tiempo que tarda esas partículas en abandonar la zona de estudio utilizando la hidrodinámica del modelo. Y luego con todos estos estudios siempre se pueden al final eh, proporcionar unos indicadores que son más útiles eh, a nivel de, de gestión costera, como por ejemplo este estudio que se hizo para las aguas de Barcelona, para las playas, básicamente se integró diferentes fuentes de información, como era la fuente de modelos atmosféricos, más el, el diseño de toda la red de, de alcantarillado y la lluvia, y daba para ver cuál era la concentración de coliformes que podían acabar por salir eh, en las playas, especialmente en época con, con
con fuertes lluvias donde la alcantarilla no aguanta todo, toda la carga de agua. También hemos hecho aplicaciones para, para reservas de agua, para presas. También nos ha servido, esto es un proyecto en el que estamos ahora eh, trabajando, que es un proyecto que está relacionado con eh, las mareas rojas. Entonces, cuando hay un, detectado una marea roja en una zona de la costa, nosotros corremos los resultados de nuestro modelo que tenemos con previsiones para decir cuáles son las playas o la parte de la costa que puede ser afectada por esa marea roja y que conviene o bien cerrar al baño o bien cerrar a la pesca y esto está bastante integrado con, con la gestión de, de la costa con otras organizaciones en Portugal. Otra de las aplicaciones que hemos hecho con este modelo es el estudio de, de larvas de peces. A nivel de utilizar estas partículas laranjianas dotarlas de, de una migración vertical y ver cuál, es, que, cuál era la diferencia entre utilizar y no utilizar la migración vertical y ver hacia cómo era esto para la supervivencia de, de, de algunas de las larvas, en particular en Portugal es bastante interesante para, para la sardina. También hemos utilizado a nivel de, de peces u, eh, para análisis de, de impacto de, de jaulas de agricultura. Eh, básicamente si tenemos un modelo que sea conceptual de cómo funciona eh, los, eh, el, el estudio que queremos aplicar, lo podemos transformar en las propiedades que tiene el modelo a nivel de, de materia particulada y luego podemos tener estos tipos de resultados donde vemos el tipo de huella individual de cada jaula, la materia orgánica que acumula en el fondo. Estas son eh, aplicaciones que hemos hecho utilizando este modelo. Al mismo tiempo podemos utilizar los resultados del modelo para dar índices que sean de utilidad para las pesquerías, como sería este índice de estratificación y hasta índices de EDIS. Yo pienso que esto sería bastante interesante para aplicar, por ejemplo, en un contexto de aquí, de las islas. Al mismo tiempo tenemos estos modelos de, 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 de cuenca que básicamente utilizan el agua de lluvia para ver la cantidad de agua que iría para la, las capas subsuperficiales del suelo y el agua que circularía por lo, en superficie. Entonces, básicamente con la lluvia, eh, con un modelo meteorológico que nos dé la lluvia, podemos eh, calcular el agua superficial y que va a llegar a su destino. En este caso están dos modelos unidos, uno sería de, de, de cuenca hidrográfica y el otro sería un modelo de, de reserva de, de agua. También se puede aplicar para fenómenos de, de inundaciones, una vez que tenemos la elevación del terreno y sabemos el agua que va a circular, podemos crear alertas y podemos generar, de mismo tiempo que generamos cuencas tan pequeñas, eh, una de las últimas adaptaciones que hemos hecho es eh, utilizar este modelo para modelos de, de, que cubren un, un área mucho mayor, como por ejemplo este modelo que hicimos para la costa portuguesa y para la gallega, con dos kilómetros de resolución y que nos ayuda a tener agua dulce o la cantidad de agua dulce y nutrientes que llega a la costa. Al mismo tiempo hacemos también modelos utilizando esta hidrodinámica de derrame de petróleo. Aquí está este gráfico es un poco antiguo porque por lo que yo pienso que hay aún más, más procesos incluidos además de esto. Y tipo, tenemos en cuenta el tipo de petróleo, eh, el factor de evaporación, de emulsificación, dispersión, segmentación, todo este tipo de procesos lo vamos incluyendo en el modelo y podemos aplicarlo en diferentes cosas. Uno de los casos donde fue aplicado con bastante éxito fue en el caso del Prestige, en el que ya en ese momento se aplicó el modelo y hasta nuestro grupo acabó por perder algún dinero porque el servidor de información en la web que teníamos era limitado y había mucha gente que venía a consultar en las previsiones y cuando hicimos cuenta al final de, del tiempo realmente habíamos perdido dinero. Pero nos sirvió para estar ahora en, en muchos proyectos de, de investigación con petróleo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve un gráfico de cuál fue el, el, la ruta de, de, del petrolero y la zona que fue contaminada principalmente y cómo el modelo consiguió predecir bastante bien estos resultados. Aquí podemos en comparación con, con una imagen de satélite y aquí utilizamos dos tipos de densidad, porque pensamos que al final iba una, un tipo de, de petróleo iba a superficie y otro iba a media, y es lo que se observa en la imagen de satélite. Bueno, y una vez que el barco llegó al fondo, hicimos también previsiones para ver para dónde iba a ir desde el fondo la, la mancha. 
Pero es el fondo. Sí, yo pienso que esto era desde el fondo. Yo pienso que esto era ya llegaba en superficie, pero desde el, porque desde el fondo podemos hacer también este tipo de simulaciones. Esto es una simulación que hemos hecho recientemente para la zona de Colombia, donde tienen ahí una especie de canales, unos oleoductos, y lo que quería era simular la rotura de un oleoducto y ver cuál sería la área de influencia. Otra de las aplicaciones más recientes que estamos haciendo es a nivel de, de energías renovables, donde utilizando estos modelos que incluyen la marea y la marea de las corrientes, por ejemplo en el estuario del Tajo sería una de las zonas donde realmente existe una fuente de energía, no sabemos si se si alguna vez utilizado o no, porque tiene, es un área bastante, con muchos usos, pero podemos caracterizar las zonas de, y caracterizar el recurso, y no solo en 2D, sino que en 3D, por lo tanto, y el recurso es bastante semejante en superficie como en mitad del canal, por lo tanto, hasta se podrían eh, poner el tipo de, de, de extractores de energía a, no necesariamente en la superficie. Actualmente, o bueno, no es actualmente, en el 2010 ya teníamos más de 2.500 utilizadores eh, y aquí tengo un mapa, no está totalmente completo, de las aplicaciones que se han hecho con, con este modelo, con el MOIT. En rojo son las instituciones que lo usan, en azul son las aplicaciones con el MOIT Water, que sería la parte acuática, y en verde con el MOIT Land, que sería el de Cuenca, el modelo de Cuenca que es más reciente, por lo tanto tiene menos, menos aplicaciones en este momento. Luego hay un libro que hemos publicado eh, junto con... Realmente pedimos a nuestros utilizadores que nos diesen los trabajos que ellos hacían y decimos juntarlos todos y publicarlos, que es este libro, que voy a dejar aquí en la biblioteca para que quien quise, quiera consultarlo. Pero no hay ningún problema porque es un libro también que si cualquiera que entre en nuestra página web se puede descargar íntegramente el PDF. Tenemos esta página web que estamos en proceso de, de remodelar, eh, donde se encuentran todos los links. A, también tenemos un wiki con, con nuestra biografía, con la información y, y que intentamos utilizar como manual porque el modelo constantemente está evolucionando. También tenemos un forum para responder ahí a las cuestiones de los utilizadores y una interfaz gráfica que ha sido desarrollada por unos ex... Eh, compañeros nuestros de la universidad que han formado una empresa, un spin-off, y donde han creado una interfaz gráfica para integrar todos estos resultados. Entonces ahora voy a hablaros ya eh, de algunas de las aplicaciones que hemos hecho para Portugal y cómo esto se puede encajar en, en los estudios que hasta se podrían hacer en esta zona. Básicamente, como podéis ver, Portugal es, una, es un país costero. Todo, casi toda la población se encuentra, se encuentra en la costa. Y no solo eso, sino que dispone de, además del, archi, del archipiélago de, de Madeira y del archipiélago de las Azores, que si miramos su área económica exclusiva es aún mayor. Entonces, ¿cómo hemos aplicado el MOID para, para esta zona? Básicamente tenemos, hemos aplicado el MOID Water. Por cierto, el MOID es un software open source, entonces el código se puede descargar íntegramente y quien quisiera compilarlo en su ordenador puede hacerlo. Y no solo el, el, el código, sino que también se encuentran libres los ejecutables. O sea, todo lo que estoy comentando aquí son cosas que se pueden... Cualquiera podría aplicar en otro sitio. Entonces, básicamente, en la zona costera de Portugal hemos utilizado, utilizado modelos atmosféricos. Luego, para forzar en la frontera, utilizamos un modelo que es el FES 2004, que básicamente da las componentes de marea para, a nivel global. Por lo tanto, intentamos ponerlo en la condición de frontera abierta. Eh, y esto nos ayuda a tener una aerodinámica. Al mismo tiempo, hacemos, utilizamos soluciones de MyOcean y de, y de Mercator para darnos las condiciones de la frontera de temperatura y de salinidad. Y luego, en el interior del dominio, está prácticamente libre. Lo, eh, el, el modelo atmosférico también va corrigiendo lo que son los niveles por causa de, de la presión atmosférica y por causa de, del viento también. Y luego tenemos este modelo, también es un modelo ecológico, por lo tanto pues, hemos puesto perfiles del World of San Atlas en la, en la frontera. Eh, también tiene un, una componente bentónica y podemos por diferentes descargas que son, pueden ser, salir de diferentes fuentes o bien últimamente como estamos haciendo a partir del Moed Land, por lo tanto la atmósfera también estaría proporcionada ahí datos. Es un modelo 3D, este es el tipo de estructura que nosotros utilizamos, pero se pueden utilizar diferentes mallas. En este caso es una malla que 
es eh, variable y es cartesiana en el fondo y en, y en superficie es sigma. O sea, puede, se pueden hacer diferentes combinaciones de, de malla. Esta es la que nosotros utilizamos actualmente. Y podemos tener resultados, como en este caso son una climatología de la zona portuguesa, esto sería de temperatura para, para dos meses diferentes, para agosto y para septiembre, y se puede ver hasta cómo es, es, en verano aparece este viento del norte que provoca vueling y en invierno el viento va hacia el norte, lo que está bastante de acuerdo con, con las observaciones. También podemos hacer climatologías a nivel vertical, que sean perfiles o cortes verticales. Y luego este modelo además nos sirve para proporcionar condiciones de frontera a modelos que son más pequeños, donde vamos aumentando la resolución para llegar a modelos como aquel que hemos visto de 35 metros. En este caso tenemos unos cuantos ya operando aquí en la zona portuguesa, pero también tenemos más algunos en Francia y también en la madera, y esto para dar previsiones. Pueden ser previsiones hidrodinámicas o de cuencas, o utilizamos también otros modelos para dar previsiones de, de olas. Entonces este sería nuestro sistema operacional. Un sistema operacional básicamente es una especie de, de modelo automático donde él va a buscar las condiciones que, que va a ser utilizadas para forzar el modelo, que pueden ser tanto el Mayusian, que nos daría temperatura, sanidad y circulación, o diferentes fuentes de diferentes fuentes de, de, de vientos o de, o de condiciones de frontera. Luego corre el modelo, que puede ser bien el MOID, o puede ser, eh, si queremos, cosas de, de, de olas, puede ser el Wave Watch, y que en la fase de postprocesamiento eh, produce imágenes que van distribuidas bien en los propios ficheros para correr el modelo o imagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque básicamente nosotros no tenemos un supercomputador, tenemos eh, computadores de, de, de un ordenador de, de gama alta, pero no es nada que no puedas comprar en cualquier tienda de ordenador. Básicamente lo que hacemos es eh, correr esto en diferentes ordenadores y entonces cuando un modelo empieza a correr, hace, cuando él acaba, manda una señal para que los modelos que están por debajo ya sepan que él ha acabado y que tiene todas las condiciones listas para continuar el cálculo. Y así conseguimos cada día producir eh, previsiones para para muchos locales. Este, por ejemplo, es un modelo que hemos hecho de 10 kilómetros para todas las cuencas eh, hidrográficas y aquel que mostré de 2 kilómetros. Estos son modelos que tenemos actualmente y utilizamos para poner en nuestro modelo de la costa portuguesa. Pero no es tan simple contener solo la, la descarga de los ríos, porque en el Atlántico todos sabemos que hay mareas, entonces la marea va cambiando y el flujo que va saliendo es diferente, ni siquiera es continuo, es, es intermitente. Entonces lo que hacemos es, una vez que pasa por el, por el, tenemos el, el modelo de, de estuario, podemos extraer, eh, podemos extraer lo que son los flujos y e ponerlos en el modelo superior, de esta forma. Y acabamos por tener un modelo que está integrando tanto en la, en las cuencas hidrográficas como el modelo de estuario, como la circulación oceanográfica. Y, y, Aquí ahora hemos aquí integrado en esta interfaz gráfica que os hablaba, del MOID Studio. Y, da, y se puede ver hasta que son bastante diferentes los resultados. Esto sería sin ríos. Esto sería con ríos, más con la misma escala que aquí. Y esto con ríos con una escala que incluye todos los valores, ¿no? El 32 de esa unidad. Luego hemos intentado validar este modelo. Y hasta con cosas que están descritas en la, en la bibliografía, como el hecho de que en el norte de Portugal, no solo la influencia del Duero, sino el hecho de que hayan varios ríos, al unirse crean una única eh, descarga de, de agua dulce que se queda en superficie, la cual dicen que tiene bastante importancia a nivel de, de, de retención de, de huevos y de larvas de, de peces. Estas son validaciones de, de mold que hemos hecho de este modelo con eh, un, imágenes de... De, de satélite, de temperatura superficial, con un modelo que estamos corriendo continuamente sin re, re, reinicializar, por lo tanto, estamos bastante satisfechos con los resultados. También podemos hacer ese mismo de análisis con clorofila, donde se ve, por ejemplo, la importancia de la pluma del tajo en, en la producción, a diferentes días y cómo esa propia pluma se desplaza, tanto en el modelo como en la observación de satélite. Y ahora por comentaros un, un caso que sería bastante semejante al, a, un, a un caso que se podría producir aquí en las islas, 
Esta es la isla de, de Madeira, un poco más al norte de aquí. De hecho, ayer hice escala en Madeira para venir aquí a Las Palmas. Y se encuentra formado por la isla de Madeira, Puerto Santo y las islas, eh, las islas desiertas. Y aunque es una pequeña isla, tiene una gran influencia en los procesos atmosféricos y también acuáticos. Aquí vemos las Islas Canarias como también tiene un efecto semejante. Y de hecho, esto es una foto que eché ayer desde el avión. Aquí se ve el roque nublo y cómo se encuentra la mar de nubes en el norte. Y por eso no tenemos hoy muy buen tiempo. ¿Qué utilizamos? Utilizamos muchas veces datos, los datos que podemos obtener de diferentes fuentes de batimetría. Y es, es bastante importante, pues como da para ver que la isla de Madeira, junto con la desierta, es un único bloque, no, es, no son dos islas diferentes y que están unidas por una especie de cordón umbilical que solo está a 200 metros de profundidad. En cuanto a Puerto Santo, que está más al norte, es un, es un cono volcánico totalmente eh, independiente. Eh, tal y como ocurre aquí en Canarias, tiene una plataforma continental eh, mínima, pues estos serían los primeros 150 metros de la orla sur de la, sur de la, de la isla, y estos son el, el tipo de resultados que hemos obtenido utilizando modelos atmosféricos, con lo cual tiene en cuenta ese efecto de, de la masa de la isla para la, lo, para la circulación y cómo al final hay un viento que empuja entre las islas desiertas y la isla de Madeira. Lo que acaba por hacer que tienen unas mayores eh, intensidades aquí y forma una especie de, de eddy y una, y una estela aquí al final y produce una mayor mezcla de nutrientes, como va a haber a un lado y a otro de, de, este, de esta zona donde se une. Para eso hemos utilizado este mismo esquema que os mostraba antes, en el que un modelo corre sucesivamente al siguiente, para llegar a, a producir resultados como que son los que, eh, por los que nos contrataron o, o, o nos consultaron, que era para ver cómo iba a ser el efecto de los, de los emisarios alrededor de la zona de, de la ciudad de Funchal y de Cámara de Lobos. Nuestra intención es también comenzar a, a aplicar este modelo de cuencas también para las islas y hasta es probable que acabamos por tener datos que, eh, donde no existen casi observaciones. Y pienso que esto sería una cosa que podría tener bastante interés para aplicar en islas como aquí, como en Canarias. Donde... Eh, hay varias cuencas y no todas tienen la misma intensidad cuando llueve. En este caso es solo una la que está descargando. Y esto es eh, hacia donde queremos ir, el trabajo futuro que queremos hacer, es utilizar, utilizando diferentes datos de, de batimetría, desde la NASA y, y otros con mayor resolución, la hemos combinado para hacer un modelo que estaría forzado por la marea eh, donde están estos puntitos rojos, porque nuestra intención es reproducir bien los flujos de marea que ocurren en el Estrecho de Gibraltar y que afectan a la parte sur de Portugal. Eh, y en esta zona realmente el balance es hecho a través de gradientes de, de presión atmosférica. Y ese sería el modelo 2D que daría la marea a este modelo que dentro de la línea roja sería el modelo en tres dimensiones. Aquí podemos ver la área económica exclusiva actual de, de Portugal. Y la pretendida, porque ahora han solicitado una extensión de la plataforma continental que hasta supera el límite de, de nuestro modelo. Por lo tanto, esto es una cosa que es un trabajo que se está haciendo actualmente y que nuestra intención es que sea utilizado para, para cosas como la estrategia marina de, de, de la Unión Europea y con el que hacemos validaciones también igual de nivel satélite y, y validaciones, por ejemplo, también con boyas argos que son boyas que van a la deriva y que hacen un perfil de sanidad, temperatura y otras propiedades en los primeros 2000 metros. Con eso podemos comparar si nuestra estructura vertical del modelo está en orden. También quería invitaros, el próximo año estamos organizando ahí en Lisboa un, una especie de congreso de modelos operacionales con Godai o Sanview y sería en septiembre del próximo año, así que si estéis interesados en, en venir os invitado para que lo apuntaseis en vuestra agenda. Y nada, básicamente es esto que quería contar. Gracias, Francisco. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, Francisco, yo, yo no trabajo en modelos, ¿no? Mm. Pero conozco los modelos y sí. conozco los resultados de los modelos. 
y hay in, eh, están los ROMs, después está en, en California conocí a, a una persona, que no me acuerdo el nombre, que también había desarrollado un modelo Hycom, tal vez, o algo de Sí, el Hycom es una especie de... No, por ejemplo, nosotros podemos utilizar cosas como el Hycom. Después en ISPRA, en el Joint Research Center, utilizan otro tipo de modelo, uh -huh. que, cuyo nombre es parecido a ROMS, pero tampoco me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. eh, después ustedes, este es desarrollado por ustedes, pero no me han explicado todavía a mí nadie cuáles son los pros y contras de cada uno de esos modelos. Resultados todos se parecen, porque tú me vas a mostrar resultados que se parezcan, no me vas a decir los que no se parecen, ¿no? Eh... Me, pare me, falta, me falta que me expliquen cuáles son las cuestiones básicas que utilizan cada tipo de modelo, cuáles son las parametrizaciones uh -huh. y cuáles son los, 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 los beneficios, las virtudes y las no virtudes de cada... Por ejemplo, comentaste diferentes tipos de modelos. No es el, el ICOM. El ICOM y el Mayose son modelos a escala global, mundial, que ellos lo que hacen básicamente es... Tienen, no tienen, son modelos que no tienen marea, para comenzar y donde hacen una asimilación muy fuerte de datos. O sea, cualquier tipo de campaña escenográfica, boyas argos, imágenes de satélite, etcétera, etcétera, ellos asimilan dentro de su modelo la intención de ellos. Su intención es que sus resultados sean lo más parecidos con la realidad, sea cual sea el medio. ¿no? Eh, para, no, para nosotros eso es, es muy útil. Nosotros utilizamos sus datos como condiciones de frontera a los cuales nosotros eh, podemos añadir la marea, <coughs> podemos añadir la descarga de los ríos, etcétera, etcétera. Luego, en comparación, por ejemplo, con el ROM. El ROM se, es un modelo muy utilizado por, la, digamos, por los académicos y por las universidades. Por lo tanto, en principio es, es el típico modelo que la gente quiere utilizar más, porque como ya es mucho publicado, sabes si es una apuesta como más segura pero, eh, pero la, el desarrollo es un desarrollo que va muy muy lento y, y ellos eh, van controlando de alguna forma el desarrollo y también están muy enfocados en la asimilación por lo tanto cosas como por ejemplo poner un, un submodelo con eh, mayor resolución tienes que estar un poco esperando lo sé porque nosotros trabajamos también con otra gente que utiliza otros modelos entonces nos cuentan los pros y los contras y de hecho hay gente que utiliza el ROMS para una zona eh, externa pero luego cuando se quieren acercar a la costa y estoy hablando de, de casos de gente que lo utiliza en Galicia o en diferentes zonas no consiguen tener esta variabilidad que nosotros conseguimos reproducir ¿cuál es nuestra diferencia y nuestra ventaja un poco sobre, sobre este tipo de modelo es que nosotros esto en primero es un el, el ROM también es un software libre y el MOI también lo es y, y realmente intentamos dar respuesta a los proyectos que van apareciendo por lo tanto si ayer teníamos un proyecto sobre larvas de, de pescado y dicen hay que modelar esto, esto rápidamente está implementado Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con energías renovables. Pues tenemos que alterar el código para dar respuesta. O sea, pienso que nuestros tiempos de respuesta para adaptarlo a diferentes utilidades y, y pienso que el abanico de, 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 de aplicaciones que he mostrado da para ver que mañana si nos llaman para estudiar sedimentos con contaminación o tal, se puede, se puede implementar fácilmente. Y no, solo, no, no somos solo nosotros. Pues hay dos empresas que han salido de nuestro grupo que también des de desarrollan activamente el modelo y no sé, luego claro, siempre eh, puede haber otros otro modelos que la gente pueda decidir utilizar pero en general mmm, nosotros conseguimos dar respuesta a muchas cosas y vamos un poco ahí innovando este tipo de modelo de cuenca con diferentes salidas por ejemplo existe otro modelo de cuencas que es el SWOT y que lo utiliza mucha gente. En cuanto al SWOT, por ejemplo, no tiene eh, la parte de acuíferos, no está desarrollada, solo tiene una salida. Entonces nosotros, como vamos trabajando, siempre innovando, porque nos financiamos principalmente por proyectos europeos, siempre en cada proyecto europeo no puedes pedir una cosa que ya se haya hecho. Tienes que siempre 
avanzar una cosa nueva. Por lo tanto, andamos siempre innovando el, el modelo en, en lo último que, que se nos pida eh, en estos proyectos. Y, para, y, por ejemplo, este desarrollo de diferentes salidas de, de modelo, yo pienso, igual me equivoco, pero yo pienso que ahora mismo no hay otro modelo que consiga hacer esto, el, el correr diferentes cuencas simultáneamente. Lo que para nosotros es genial porque el Estado portugués cada vez tiene menos dinero para ir a, a muestrear y el propio sistema que tiene ya instalado. Conforme se va a una estación, si falla, normalmente ya no es reparada. Por lo tanto, nosotros con este sistema conseguimos mantener una información completa. Y, y por ejemplo, en cosas como la, la estrategia marina, nos han llamado sí. para completar eh, la información, porque eh, con esta cantidad de, de. con el tamaño de, de, que tiene el área económica exclusiva portuguesa, conseguir ir a muestrear es, es imposible. Entonces nosotros vamos a ayudar a completar la información que se obtiene con observaciones, complementarla con, con las imágenes de satélite que nosotros también trabajamos y con el modelo. Intentar dar ahí una, una cosa integrada. Eh, yo tengo una pregunta, de una duda acerca de lo que hablaste sobre, sobre la aplicación del modelo en, en cuerpos confinados de agua, en volúmenes que se consideran más o menos estables, en el caso de las presas que tú dijiste o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, como lo dijiste, pues me resultó curioso saber eh, qué utilidad se le da a lo mejor a la pequeña ¿no? hidrodinámica que puede haber en un cuerpo confinado así de, de, de agua y, y qué tipo de estudios ha, han hecho o qué utilidades le... Básicamente, lo que se ha hecho y, y se nos pidió para eso, eh, hacer un trabajo, era por causa de, de la eutrofización de, de, del agua, porque muchas veces tiene pequeñas cuencas alrededor, con usos humanos, donde si estos cuerpos son relativamente con poca profundidad, eh, la entrada de nutrientes te puede generar anoxia y una serie de problemas. Y de hecho, esta imagen que mostré no es lo último que hemos hecho ahí, porque por ejemplo ahora tenemos una especie de malla que se llama malla lagrangiana, donde la propia malla va cambiando porque como es un campo tan pequeño, si la malla fuese rígida, todo acaba mezclado rápidamente, no consigue reproducir la realidad. Entonces la propia malla se va adaptando a la hidrodinámica para no mezclarlo todo. Pero, por ejemplo, ese, ese es el tipo de trabajo que nos han pedido para, para muchas de las reservas de agua dulce en, en, en Portugal. Es un trabajo para, prácticamente para todos. ¿Y crees que el modelo es flexible en el caso de que fuera necesario usarlo? en casos de cuerpo confinado de agua, pero de cara a corriente que se pudiera generar por viento o oleajes que se pudieran generar por viento en cuerpo confinado de agua con sí, un poquito sí. grande, en envases grandes o... Sí, el, el, de hecho hemos corrido esto con, con viento y ¿con qué más querías saber? No, en el caso de así, en envases grandes y en condiciones de viento que desarrolle oleaje o corriente dentro sí, de... Sí, y luego ah, tenemos una parte del... De, del modelo, también considera la, el oleaje creado dentro del modelo, ¿no? que sería, tú puedes conseguir desarrollar un fetch, o sea, el modelo consigue calcular el fetch con el viento que tiene y generarte unas pequeñas ondulaciones. Esto lo hemos utilizado, por ejemplo, dentro de lo que es el estuario del Tajo, porque el oleaje no llega tanto de, del exterior, llega una parte, pero luego hay una parte que dentro de lo que sería el propio estuario, que sirve para levantar sedimentos y, para, y, y, y esto es un, una, un área de estudio bastante importante en el estuario del Tajo porque básicamente tiene muchos nutrientes pero está limitado por la luz. Entonces a ver cómo funciona esta resuspensión, hay, hay, hay un módulo que consigue calcular también eso. No, yo argumento que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? porque abarcan prácticamente todo, ¿no? todo tipo de fenómenos, ¿no? de gran escala, eh, fenómenos costeros, fenómenos de ríos y, y, de, y de cuerpos de aguas pequeñas. ¿no? ¿Cuántas personas forman ustedes el...? el... Pues <risa> no somos tantos, ¿eh? igual nuestro grupo en la universidad debemos ser ahora unos 25. Dentro de lo que son los grupos universitarios, 
Más o menos. Más o menos, no somos muy grandes, grande, ¿no? Eh, o sea, somos relativamente grandes dentro de lo que es un grupo compacto de la universidad, no consigue juntar tanta gente bajo un único profesor. Y en este caso, y, y prácticamente luego es mitad de mitad. A mitad de, la mitad de la gente está trabajando con aplicaciones de, del Moid Land y la mitad de la gente con aplicaciones del Moid Water. Incluso hay aplicaciones del Moid Land que yo desconozco porque ya me caen un poco fuera. A mí me, me interesa la entrada de nutrientes y del agua dulce uh -huh. en la costa, pero ellos pienso que hacen cosas de predicción a nivel de cultivos. Tipo, tienes un campo y sabes lo que ha llovido intentar calcular el agua que vas a necesitar, los nutrientes que vas a necesitar y hacen también ese tipo de aplicaciones y han trabajado también con agricultores y cosas así que yo por ejemplo ya sale un poco fuera de uh -huh. sí, es campo. campo muy complejo porque depende de un montón de, de cosas y luego también estas esta dos empresas que han salido pues también a ellos les van surgiendo proyectos o contratos y también ellos necesitan incrementar el, el modelo para algunas cosas y luego hay gente que es muy imaginativa. Por ejemplo, en el libro hay gente que lo aplicó para el, el tsunami en Japón, uno coreano. Y yo <ríe> ni sé ahora mismo cómo... No he leído totalmente cómo lo he implementado, pero nos quedamos sorprendidos de ello, haber hecho esta aplicación del modelo en ese sentido. Mira, mira, después dos preguntitas más concretas ¿no? mm. respecto a las islas. ¿no? <ríe> eh, cuando como comentaste, es que una de las ideas era aplicarlo a las islas, eh, como Madeira, Osores, no me acuerdo. En Madeira, sí. Y en las Osores también lo hacen estos compañeros. Sí. Y aquí el problema que yo veo para modelizar es que efectivamente la plataforma es muy chiquitita, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso se puede llegar a modelizar y cómo lo harían? ¿Con una malla deformable o haciendo un modelo de muy poquita escala y después acoplado a otro...? Nosotros normalmente hay varias filosofías en esto. Hay gente que hace una única malla y hace estas mallas no estructuradas, donde tiene un tamaño de celda mayor, lejos de la zona de, de interés, y conforme te vas aproximando, vas teniendo muchos más nodos y tal. Yo pienso que se puede hacer con el, con el móvil, se puede aumentar, no tiene por qué ser una malla uniforme. Pero nuestra filosofía un poco es mantener mallas cuadradas. Porque luego a nivel de cálculos, eh, de flujos, de caudales, y tal, es, un, es bastante más controlado. Y al menos desde nuestra experiencia, el trabajo que hemos hecho, los resultados han sido para nosotros satisfactorios. En el caso de las islas, yo pienso que es un caso bastante semejante, aunque diferente, al de Madeira por el hecho mismo de, de aquel canal que une las islas eh, subsuperficialmente, hace que el caso de Madera se convierta un poco en un caso especial. Pero pienso que luego cada una de las islas debe tener también sus más y sus menos. Yo recuerdo de haber visto aquí imágenes cuando estaba aquí estudiando de, de si aparecían las estelas, si no aparecían, si tienes un eddy, si tienes otro. Pero yo pienso que en principio se podría hacer sin ningún tipo de problema. Eh, lo principal es obtener datos. Eh, tu batimetría cuanto mejor sea o tus datos cuanto mejor sea mejor va a ser tu resultado pero ya actualmente yo pienso que hay a nivel global hay bases de datos lo suficientemente buenas como para obtener una buena aproximación o sea si hay por ejemplo un chico que está haciendo su trabajo de final de curso con nosotros está haciéndolo para las islas de Cabo Verde y en Cabo Verde encontrar un dato es bueno. bastante, bastante complicado. Y no por eso ya con las herramientas que tenemos de vientos. Igual no tenemos un modelo muy refinado de vientos para una zona, pero con los modelos que hay generales, más eh, la, una, alguna topografía o batimetría que puedes conseguir de internet, de la base de datos de la NASA y tal. Inicialmente para, para tener unos resultados medio razonables yo pienso que no habría ningún problema. Mira, ya una pequeña pregunta curiosa. ¿Los modelos atmosféricos que se aplican a este tipo de estudios son capaces de reproducir el fenómeno de las brisas? Eh, como sí, el día y calentamiento la entre el... Mm. ¿O no? Bueno. Yo pienso que hay modelos que sí que lo hacen. Los, los que nosotros, por ejemplo, ahora utilizamos, utilizamos uno que es el modelo base, es el GFS, 
que es un modelo que produce la NASA a nivel mundial. Por lo tanto, tiene en cuenta la topografía, pero muy poco. Entonces, luego hay otros modelos que utilizan estos datos como, eh, como información de, de frontera, como condiciones de frontera, donde se aplican topografías ya más trabajadas. Y entonces, puedes tener este efecto de isla y tal. Normalmente, estos modelos, las aplicaciones que yo he visto, no llegan a una escala tan pequeña como para poder calcular este efecto de brisa, aunque probablemente la incluyan, pero ya no sé si muchas veces cuando haces una malla de un modelo debes de ver qué es lo que quieres observar, ¿no? Si quieres ver un medi que tiene un kilómetro de diámetro, si haces una celda de un kilómetro de diámetro no vas a conseguir representarlo. Entonces, yo no sé si estos modelos en particular, llevándolos a una escala tan pequeña para poder ver ese efecto de brisa, si sí funcionarían, pero sé que hay otros que es uno se llama CalMet, que se utilizan para estudiar eh, la contaminación atmosférica. Y, y ahí yo pienso que utilizan los resultados de estos modelos, o sea, es todo hacer el tal downscaling, tipo sí. llevar a una escala más pequeña. Y ellos, por ejemplo, lo, sé que lo están utilizando ahí en el sur de, al sur de Lisboa para estudiar la contaminación atmosférica donde se puede ver el efecto hasta de las montañas para subir o bajar la, la contaminación. Entonces yo pienso que en principio ahora mismo hay herramientas suficientes para, hacer, para estudiar la mayoría de, de pues los de procesos claro. en esa escala. Muy bien. Muy interesante. Sí. Mira, ah, perdón. Eh, casi al principio mencionaste el tema de, de coliforme. Sí que me imagino que sea uno de los parámetros que se pueden o que se utilizan a la hora de confeccionar algunas de, esta, de estas cosas. Quiero decir que intervendrán mm. multitud, pienso yo, de, de factores que pueden ser, eh, digamos, calculados. O, o, entonces, claro, el, el, el campo que yo más me he movido, que es el de la calidad de las playas de baño, mm. Pues bueno, los coliformes son uno de los instrumentos más importantes para... Lo que pasa es que ahí lo que se hace es, como tú bien sabes, se hace un, un diseño de muestreo cada X tiempo, durante un periodo de tiempo, y después ya no se tienen en cuenta otros factores. Sobre todo, desde el punto de vista sanitario, lo que se hace al final se hace una serie de cálculos y se ve si pasamos o no pasamos de unos niveles de calidad de una de las directivas de la Comunidad, de la, de la comunidad Europea. El caso mío ha sido un poco distinto eso porque yo no me he querido, como yo no trabajo o no he estado trabajando para temas de sanidad y de calidad, sino, bueno, viendo las circunstancias que pueden darse. Entonces, por ejemplo, yo, yo he estado haciendo un muestreo en el sur de la isla durante un montón de años, entonces empecé a darme cuenta que las playas, más palomas, eh, el inglés, estas playas empiezan a aparecer en momentos determinados, cifras altísimas de coliformes, pero de orden de 10 elevado a 3, mientras, y de, y, sí. mientras que en otras épocas es todo una cosa muy monótona de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? mm. que es el verano, yo le llamo el verano, y el invierno. Entonces, claro, yo me, me puse, a ver, lo primero que tienes que hacer es mirar los lo emisarios, mm. a ver dónde están, que pueden verter, y bueno, te das cuenta que la calidad de agua de vertido, pues muchas veces no. Sin mencionar, pues, por ejemplo, también los, los efluentes de aguas de aguas muy salinas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los que se hacen aguas con salinidades de 39 o de más, ¿no? que son las que vierten las, las, potabil, las potabilizadoras o las desaladoras. Claro, entonces en esto. Mmm, Tienes que ir viendo qué, es, qué factores son los que pueden estar. Yo llego a una conclusión en el sur, que son los barrancos, es decir, son las grandes sí. barranqueras que se dan en determinadas épocas, por ejemplo, las palomas, eh, y todo lo que es el área de más palomas hasta, hasta San Agustín, los grandes temporales del suroeste, que por cierto se llevan media playa, entonces ahí es cuando suben las cifras. Y, Claro, porque el muestreo se diseña de manera que aunque el, el agua esté canela porque, porque ha pasado el barranco, tienes que coger la muestra. Uh -huh. Y hay un factor que yo 
quiero proponer en su momento, y ya lo estoy proponiendo, bueno, que hay que estudiar aquí de una manera muy rigurosa el tema de las, de las aguas eh, de las aguas descorrentidas, por supuesto, las aguas, mmm, la recogida de aguas sanitarias, ¿cómo se llama? La, las aguas residuales, sí. que normalmente cuando hay grandes lluvias se rebosan y salen sí. junto con, la, con las pluviales. Entonces, lo digo esto porque son cosas que no se están teniendo en cuenta. Este caso, eh, eh, no conozco el caso en particular de, de aquí. Pero, por ejemplo, en este, este es el caso que estábamos hablando ahí sí. en la zona muy próxima de Lisboa. Sí. Casi todas estas zonas que estás viendo con historias de, de concentraciones de coliforme son, tra, son traídas por los barrancos. Los colores rojos que Los son colores marcas, rojos son finales de, eso de es, barranco. En la costa norte de Lisboa. Eh, sí, esto es, sí, si fuese desde Lisboa hacia Cascais. Ah, costa de Estoril, por ejemplo. Sí, la, esta es la costa de Estoril. Entonces, lo que estamos viendo en rojo. Son las descargas que, que vienen por el agua. Sí, es por la escorrentía de los barrancos. Okay. Porque hay, hay una serie de, de viviendas, o ya no sé todos los procesos que pueden afectar ahí, pero que descargan directamente igual a los barrancos. Y cuando, eh, cuando llueve, ese agua llega a las playas. Okay. Y según la hora que llegue, igual puede ser más o menos peligroso, porque en el modelo estamos teniendo en cuenta pues, la radiación solar, la temperatura del agua, la salinidad, un T90 para las bacterias, y según eso, pues si Entonces, hay en día... El T90, me dice. Sí, el, tiempo de el, tiempo, el tiempo en el que... De de, vamos, de, sí, de, de, de supervivencia. De, exacto. Entonces, eh, básicamente en este caso, hasta tenemos estaciones hidrométricas instaladas en, los, en estos barrancos, porque es relativamente, no voy a decir que es muy común, pero en según qué época es fácil que llueva, hasta incluso en la época sí. de baño. Y con esto conseguimos crear este sistema de alertas, ¿no? Por eso tenemos este sistema de alertas y decimos, oye, pues en esta playa oye, la calidad del agua entre las 6 y las 9 de la mañana está un poco tal. Solo para decir, oye, pues esta playa mejor eh, cierra al público hoy. Y de sí. hecho es, es un conocimiento que la gente de allí ya tenía desde siempre. A mí siempre me dijeron cuando iba a esas playas, si ha llovido no o si llovido el día antes, Mejor vea una playa que no tenga ahí una descarga de un barranco. Estoy viendo que hay como siempre una un sentido de, de migración, digamos, de las aguas vertidas o... Esto va, va dependiendo pues, del viento y luego aquí está en la entrada también del estuario. Por lo tanto tienes un, un vaivén de, 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 de la marea entrando y saliendo de, del estuario. Tú sabes que ese factor está bien, está bastante estudiado el factor de cómo, claro, tú has visto aquí las barranqueras en el sur que son increíbles, ¿no? Y entonces, lo que es una de, los, de las cosas que están, bueno, que yo quiero que se vea muy, muy bien es cómo los sistemas, como dije antes, de, de, de la red sanitaria, se rebosan. Sí, se rebosan, sí, sí, sí. Se entra en la web, sí, eso ocurre también ahí. Pluvial, y como consecuencia, al rebosar, vuelven otra vez. Es decir, que si no consigue, el sistema no consigue absorber. Llega un momento que claro, cuando claro, la ultrapasa... E incluso una... las depuradoras, ¿no? Sí. E incluso las depuradoras, y salen, largan por, por los emisarios todo lo que... Sí, 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 sí. No, llega, no llega a la estación de tratamiento. Cuando ya lo están sí, no, Llega un momento que la, la, la edad queda totalmente ya súper saturada. O, sí. o sea, mm. Bueno, pues ahí modestamente es lo que uno trata de... Sí, sí, no. Eh, yo también realmente cuando llegué al grupo no conocía este efecto. Ya con el tiempo la gente me ha ido comentando y yo pues... Me lo comentaron casi al llegar, me dijeron, estas playas es un poco de... Sí, sí. <risa> Se puede evitar un día no ir, o ir a otro mejor. Y aquel, y aquel emisario que pusiste que está a la salida del estuario, uh -huh. eh, ¿cómo se llama el punto? Eso es en Cascais, es el emisario Cascais. de guía, en Cascais. ¿Es para, para toda Lisboa o...? No, básicamente, básicamente está cogiendo las aguas de, de esta zona de, okay. de aquí. ¿Son muchos habitantes? El gran Lisboa, la Lisboa ciudad tiene unos 700.000 y el Gran Lisboa, que sería toda esta población alrededor del estuario, son 2 millones y medio. 2 millones. Mm. O sea que será un emisario... Sí, es, es bastante. Nosotros vamos, además de este trabajo, hacemos trabajos de monitorización y vamos 
cada X tiempo, según si es la época de baño o no, vamos a recoger muestras y también eh, hacemos validación de, de los resultados del modelo con, con las muestras que tomamos. Gracias Francisco. Gracias a vosotros.